ரமதானுக்கு பிறகு கண்ணியத்துக்குரியவர்களே ரமதான் மாதத்தை நாம் சந்தித்தோம் ரமதான் மாதத்துடைய வணக்க வழிபாடுகளை செய்தோம் ஐந்து நேர தொழுகையை பள்ளியில் சென்று ஜமாத்தோடு முடிந்த அளவு தொழுதோம் குரானை நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் எம்முடைய நேரத்தை நாம் ஒதுக்கியாவது குரானை ஓதுவதற்கு தயாரானோம் இரவு வணக்க வழிபாடுகளில் பள்ளிகளில் சென்று ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டோம் சுஹான் அல்லா எவ்வளவு அல்லாஹ் விரும்பக்கூடிய நாட்கள் அது அல்லாஹிடத்தில் எவ்வளவு மேன்மையான நாட்கள் அது அல்லாஹ் விரும்புகின்ற அத்துணை வழிகளிலும் எம்முடைய வாழ்வை நாம் பயன்படுத்தினோம் வெறும் நான் நோன்பை தாகித்திருப்பதையும் பசித்திருப்பதையும் மட்டும் நான் சொல்லவில்லை அல்லாஹ் எதை தடுத்தானோ அதிலிருந்து முற்றிலுமாக எம்முடைய வாழ்வை விளக்கி கொண்டோம் அல்லாஹ் எதை விரும்பினானோ அதை எம்முடைய வாழ்வில் நாம் செயல்படுத்தினோம் அல்ஹம்துல் ஆனால் ரமதான் மாதம் எம்மை கடந்து விட்டு சில வாரங்கள் ஆகி இருக்கிறது ஆனால் ரமதான் மாதத்தில் எப்படி எம்முடைய வாழ்வு இருந்ததோ அதே போல்தான் எம்முடைய வாழ்வு தொடர்கிறதா அல்லது ரமதான் மாதத்திற்கு முன்னால் எப்படி எம்முடைய வாழ்வை நாம் கழித்தோமோ அந்த வாழ்க்கை மீண்டும் எம்முடைய வாழ்க்கையில் இணைந்து விட்டதா என்ன பதிலாக இருக்கும் இதற்கு என்ன பதிலாக இருக்கும் மீண்டும் அந்த வாழ்க்கை எம்மோடு இணைந்து விட்டது பலருக்கு ரமதான் வந்தது என்ற நினைவே சென்று விட்டது ரமதான் வந்ததா அல்ல இல்லையா என்ற நினைவு கூட அவர்களுடைய வாழ்வில் இல்லை அவர்கள் ரமதானில் அவர்களுடைய வாழ்வில் நினைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரே அம்சம் ரமதானுடைய இறுதி நாள் ஐதுடைய தினம் ரமதானுடைய முடிந்த அடுத்த நாள் அந்த ஐதுடைய தினத்தில் அவர்கள் அனுபவித்த அந்த காட்சிகளும் அந்த கொண்டாட்டங்களும் மட்டும்தான் இந்த ரமதானுடைய நினைவில் பலருடைய உள்ளத்தில் இருக்கிறதை தவிர ஒட்டுமொத்த ரமதானுடைய மாதமும் அதில் கழிக்கப்பட்ட நாட்களும் அவனுடைய வாழ்வும் அந்த ரமதானோடு அவனை விட்டு சென்று விட்டது பலருக்கு பலர் இன்னும் கொஞ்ச நேரமா கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அவர்களுக்கு மீண்டும் அவர்களுடைய பழைய வாழ்வை அவர்கள் தொடங்குவதற்கு ரமதானுடைய அந்த ஈமான் இன்னும் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் தொற்றி கொண்டிருக்கிறது இல்லாம பாதுகாத்தவர்களை தவிர இன்னும் பலர் இருக்கிறார்கள் அல்ஹம்துல்ல அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் அவர்கள் தான் கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் அல்லாஹிடத்தில் ரமதானுக்கு முன்னாலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படித்தான் இருந்தது ரமதானிலும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படித்தான் இருந்தது ரமதானுக்கு பிறகும் அவர்களுடைய வாழ்க்கை அப்படித்தான் இருக்கும் ஏற்றம் இருக்கும் ஏற்றம் இரக்கம் இருக்கும் ஆனால் ஒரே அடியாக அது இறங்கிவிடாத அவனுடைய வாழ்வில் இவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் அந்த கூட்டத்தில் எம்மை ஆக்குவானாக ஏன் ரமதானில் தொழுதோம் ஏன் ரமதானுக்கு பிறகு நாம் தொழவில்லை ஏன் ரமதானில் பள்ளிக்கு சென்று ஜமாத்தோடு தொழுதோம் ஏன் ரமதான் முடிந்து விட்டதற்கு பிறகு பள்ளியில் சென்று ஜமாத்தோடு தொழுவதற்கு எம்முடைய உள்ளம் தயங்குகிறது ஏன் ரமதானில் குர்ஆனை ஓதினோம் ரமதான் முடிந்ததற்கு பிறகு ஏன் குர்ஆனை ஓதுவதை நிறுத்திவிட்டோம் ஏன் ரமதானில் இரவு வணக்க வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டோம் ஏன் ரமதானுக்கு பிறகு இரவு வணக்க வழிபாடுகளை நிறுத்திவிட்டோம் யார் பதில் சொல்ல முடியும் இதற்கு ரமதானில் மட்டும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கடமையாக்கிய ஒரு கடமையா தொழுகை எல்லா நேரங்களிலும் அல்லாஹ் கடமையாக்கியது ரமதானில் மட்டும் பள்ளியில் சென்று தொழுங்கள் என்று அல்லாஹால் கொடுக்கப்பட்ட கடமையா அது ரமதான் அல்லாத நாட்களிலும் பள்ளியில் சென்று ஜமாத்தோடு தொழ வேண்டும் என்று அல்லாஹால் கொடுக்கப்பட்ட கட்டளை அது ஆனால் ஏன் ரமதானில் மட்டும் இந்த சமூகம் நிறைவேற்றுகிறது ரமதானில் பார்த்தால் பஜ்ருடைய தொழுகைக்கெல்லாம் பள்ளியில் உள்ளே செல்வதற்கு இடம் கிடைக்காத பலர் எம்மிலே இருக்கிறார்கள் ரமதான் முடிந்து விட்டால் முதல் சப்பு எல்லாம் சாதாரணமாக அங்கே வரக்கூடிய எல்லா தொழுகையாளிகளுக்கும் கிடைப்பதற்கு ஏற்ப பள்ளி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது புதிய பள்ளி உருவாகியதா அல்லது புதிய மக்கள் இந்த பூமிக்கு வருகை தந்தார்களா அல்லது வருகை தந்த மக்கள் எல்லாம் வானத்திற்கு உயர்த்தப்பட்டு விட்டார்களா அல்லது இந்த பூமியில் பூமியில் இருந்து அவர்கள் எல்லாம் மரணித்து விட்டார்களா இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் என்ன என்ன யாரால் இந்த மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஏன் இந்த மாற்றத்திற்கு இந்த முஸ்லிம் சமூகம் உட்படுத்தப்படுகிறது ரமதானுக்கு என்று சிறப்புகள் இருக்கிறது அதற்கென்று கண்ணியம் இருக்கிறது அது செய்யப்படக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகளுக்கு என்று மதிப்பு இருக்கிறது அதை மறுக்கவில்லை அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் ஆனால் இந்த வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் ரமதானில் மட்டும் கடமையாக்கப்பட்டதில்லையே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குர்ஹானில் ரமதான் வரும் வரை அல்லாஹை வணங்குங்கள் என்றால் கட்டளையிடுகிறான் ரமதான் முடிந்து விட்டால் அல்லாஹை மறந்து விடுங்கள் இந்த பூமியில் நீங்கள் எப்படி வாழ நினைக்கிறீர்களோ அப்படி வாழ்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த முஸ்லிம் சமூகத்திற்கு கட்டளையிடுகிறான் 
உங்களுடைய <laughs> உங்களுடைய மரணம் உங்களை சந்திக்கும் வரை அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள் ரமதான் வந்தாலும் சரி ரமதான் உங்களுடைய வாழ்வை வாழ்வில் வரவில்லை என்றாலும் சரி மற்ற மாதங்களை நீங்கள் அடைந்தாலும் சரி அடையவில்லை அடையவில்லை என்றாலும் சரி உங்களுடைய நொடிபொழுது இந்த பூமியில் கடைசியாக அமைக்கப்படும் வரை அல்லாஹ்வை வணங்குங்கள் இந்த கட்டளை தான் நபிக்கும் இந்த கட்டளை தான் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமூகத்திற்கும் ஆனால் இம்முடைய முஸ்லிம் சமூகத்தில் பலர் ரப்பை வணங்குவதற்கு பதிலாக ரமதானை வணங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களாகத்தான் பார்க்கிறோம் ஐந்து கேள்விகள் ரமதானில் என்னுடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட மாற்றம் ரமதானுக்கு பிறகு என்னுடைய வாழ்வில் தொடர்கிறதா என்று சம்பந்தப்பட்ட ஐந்து கேள்விகள் தான் இந்த உரையுடைய அம்சங்கள் முதல் கேள்வி ரமதானில் வணக்க வழிபாடுகளை செய்தோம் எவ்வளவோ இபாதத்துகளை செய்தோம் ரமதான் முடிந்ததற்கு பிறகு இந்த வணக்க வழிபாடுகளின் மீது பயம் எம்முடைய உள்ளத்தில் தொற்றி கொண்டதா என்ன பயம் வணக்க வழிபாடுகள் செய்தால் சொர்க்கம் செல்லலாம் அது சந்தோஷமான நிகழ்ச்சியா பயப்படக்கூடிய நிகழ்ச்சியா மகிழ்ச்சியான நிகழ்வு ஏன் பயப்பட வேண்டும் வணக்க வழிபாடுகளில் எவ்வளவோ தான தர்மங்களை செய்தோம் இந்த தான தர்மத்தை செய்து முடித்ததற்கு பிறகு எம்முடைய உள்ளத்தில் பயம் வந்ததா ரமதான் முடிந்ததற்கு பிறகு எம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட பயம் என்ன முதல் கேள்வி பதில் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் அவனுடைய புத்தகமல் குர்ஹானிலே கூறுகிறான் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹூ அழகி வசல்லம் இந்த வசனத்தை நபி தோழர்களுக்கு ஓதி காட்டுகிறார்கள் அல்லாஹ் கூறுகிறான் அவர்கள் செலவு செய்வார்கள் ஆனால் அவர்களுடைய உள்ளமோ அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொண்டிருக்கும் தூதர் சல்லாஹு அலி வசல்லமுடைய மனைவி கேட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்கிறான் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்யும் பொழுது ஏன் அவன் பயப்பட வேண்டும் நியாயமான கேள்வி இல்லையா நியாயமான கேள்வி அப்படி என்றால் அவன் மது குடிப்பானா அவன் திருடுவானா அவன் விபச்சாரம் செய்வானா அல்லாஹுடைய பாதையில் ஒரு செலவழிக்கும் பொழுது ஒரு பயந்தால் அவன் விபச்சாரன அல்லாஹுடைய தூதர் அவன் திருடனா அவன் குடிகாரனா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி சொன்னார்கள் உண்மையான புரிதல் என்னவென்றால் அவர் யார் தெரியுமா தொழுவார் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்வார் நோன்பை நோற்பார் அவர் பயப்படுவார் இந்த அமல்கள் அல்லாஹுடத்திலே அங்கீகரிக்கப்படுமா இல்லையா என்று இதா இந்த கேள்விக்குரிய நாம் வைத்த நோன்புகள் அல்லாஹுடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட்டதா யார் சொல்ல முடியும் நாம் தொழுந்த தொழுகைகள் நாம் ஓவிய குர்ஹானுடைய திலாவா நாம் செய்த விக்கிர்கள் நாம் செய்த இரவு வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாஹுடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட்டால்தான் மாதத்தில் ஈமானோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தும் நோன்பை நோக்கிறாரோ அவருடைய கூலி என்ன 
அவர் முன் சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் ரமதானில் யார் இரவுடைய நேரங்களில் ஈமானோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தும் நின்று வணங்குகிறாரோ அவருடைய முன் சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் ரமதானுடைய லைலத்தில் கதிருடைய இரவில் யார் ஈமானோடும் நன்மை எதிர்பார்த்தும் நின்று வணங்குகிறாரோ அவருடைய முன் சென்ற பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் இது எப்போது அல்லாஹுடத்திலே இந்த அமல்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டால் இந்த பயம் எந்த முஸ்லிமுடைய உள்ளத்தை தொற்றி கொண்டது இந்த பயம் எந்த மொம்மீனுடைய உள்ளத்தை தொடர்ந்தது நான் செய்த வணக்க வழிபாடுகளை அல்ல அங்கீகரிக்க வேண்டுமே அங்கீகரித்து இந்த ரமதானுக்கு அல்ல கொடுக்க இருக்கின்ற கூலிகளை நான் பெற வேண்டுமே அல்லாஹ் இந்த ரமதானுடைய மாதத்தில் இரவுடைய நேரத்தில் விடுதலை செய்த நரகத்தின் விடுதலையாளர்களோடு என் வாழ்வை நான் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டுமே என்ற அச்சம் யாருடைய உள்ளத்தை யாருடைய செயல்களை ஆட்டியது பயப்பட வைத்தது கண்ணியத்துக்குரியவர்களே இந்த கேள்விக்கு பதிலை ஒருவன் அறிய வேண்டும் என்றால் அவனுடைய வாழ்வில் இன்று இருக்கக்கூடிய அமல்களோடு ரமதானை உரசி பார்க்கட்டும் யார் ரமதானுடைய வணக்க வழிபாடுகள் அல்லாஹிடத்திலே அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும் என்று பயப்படுவார்களோ அவர்கள் ரமதானுக்கு பிறகும் அந்த வணக்க வழிபாட்டை தொடர்ச்சியாக ரமதானில் செய்தது போலவே அச்சத்தோடும் பயத்தோடும் ஆதரவோடும் அந்த வணக்க வழிபாடுகளை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்த கூட்டத்தில் எம்மை ஆக்கட்டும் இரண்டாவது கேள்வி ரமதான் கொடுக்க நினைத்த நோக்கத்தை எம் வாழ்க்கையில் நாம் பெற்றுக் கொண்டோமா ரமதான் கொடுக்க நினைத்த நோக்கம் என்ன எதற்கு ரமதான் பக்குவாவை அடைவதற்காக அல்லாஹுடைய அச்சத்தை அடைவதற்காக அல்லாஹ் ஏவிய செயல்களை செயல்பட்டு அல்லா தடுத்ததை விட்டு எம்முடைய வாழ்வை விளக்கி கொள்வதற்காக இதுதான் ரமதானுடைய நோக்கம் பசி நோக்கம் அல்ல தாகித்திருப்பது நோக்கம் அல்ல என்னை பொறுத்தவரை இன்று இன்று முஸ்லிம்களில் பலர் இல்ல மஷா அல்ல பசிப்பதும் கிடையாது தாகிப்பதும் கிடையாது அவருடைய சஹருடைய உணவே போதுமானது அந்த ஒரு தினத்துடைய தினத்துடைய பசிக்கு இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர இப்ப இது நோக்கம் அல்ல ரமதானுடைய உண்மையான நோக்கம் இந்த தக்குவாவை நாம் அடைந்தோமா அல்லாஹின் அச்சத்தை எம்முடைய உள்ளம் இந்த நேரத்தில் சுமந்து கொண்டிருக்கிறதா அல்லாஹுடைய பயம் எம்முடைய வாழ்வை ஆட்டி படைக்கிறதா அல்லாஹ் ஏவிய செயல்களை செயல்படுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் அல்லாஹ் தடுத்ததை எம்முடைய வாழ்வில் விலக்கிக் கொண்டு விலக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கம் எம்முடைய வாழ்வில் பிரதிபலிக்கிறதா பக்குவா என்பது மேலே சொல்லியதை போல தாடிகளை வளர்ப்பது அல்ல தாடி இல்லாதவரும் தக்குவாவோடு இந்த பூமியில் வாழலாம் இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர ஆடைகளை மாற்றாதவரும் அல்லாஹுடைய அச்சத்தோடு இந்த பூமியில் வாழலாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இது மாற்றம் அல்ல உள்ளத்தில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றத்தை என்பது உள்ளம் சம்பந்தப்பட்டது அல்லாஹ் ரபுல் அளவின் அதைத்தான் சொல்கிறான் அல்லாஹுடைய அத்தாட்சிகளுக்கு கண்ணியத்தை அளிப்பவர்கள் உள்ளத்தில் தக்குவாவை சுமப்பவர்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கூறுகிறான் நீங்கள் அறுத்து பழகிடுகின்ற அந்த ஆடுகளின் ரத்தங்களோ மாமிசங்களோ அல்லாஹுவை அடைவது கிடையாது உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய தக்குவாதான் அல்லாஹுவை அடைகிறது அல்லாஹுடைய தூத சொல் அல்லாஹு அலிகி வசல்லம் ரசூல்மார்களின் தலைவர் முஹிதுகளின் தலைவர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல் அல்லாஹு அலிகி வசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய கரத்தை உள்ளத்தில் சுட்டி காட்டி சொன்னார்கள் அத்தக்குவா ஹா ஹுனா அத்தக்குவா ஹா ஹுனா அத்தக்குவா ஹா ஹுனா அல்லாஹ் உங்களுடைய தோற்றங்களையோ உங்களுடைய உருவங்களின் அமைப்பையோ அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் பார்ப்பதில்லை அல்லாஹ் உங்களுடைய உள்ளத்தில் இருக்கும் தக்குவாவை தான் பார்க்கிறான் தக்குவா இங்கே இருக்கிறது தக்குவா இங்கே இருக்கிறது தக்குவா இங்கே இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூல் உல்லா சொல் அல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த தக்குவா எம்முடைய வாழ்வை இந்த ரமந்தானின் மூலமாக பெறப்பட்டிருந்தால் இந்த நோன்புகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டு இந்த நோன்புடைய கூலியாக அல்லாஹ் இதை எமக்கு கொடுத்திருந்தால் பாவங்களின் மீதுள்ள பயம் எம்முடைய வாழ்வில் அதிகமாக எல்லையை மீறி இருக்கும் ஆனால் 
ரமதானில் இருந்த பாவங்களின் பயம் ரமதானுக்கு பிறகு சென்று விட்டதென்றால் இல்ல மசா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர எம்முடைய நோன்புகளும் எம்முடைய வணக்க வழிபாடுகளும் வெறும் சடங்குகளாகவே ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமீன் அப்படிப்பட்ட அமல்களை விட்டு எம்மை அல்லாஹ் பாதுகாப்பானாக கண்ணியத்துக்குரியவர்களே அப்துல்லா இபின் மசூத் ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு முக்மினுடைய உள்ளத்தின் தக்குவா பயம் எப்படி இருக்கும் என்றால் பாவங்களில் ஒரு முக்மின் பாவங்களை பார்ப்பான் ஒரு மலையில் அவன் நிற்கும் பொழுது அவன் மீது ஒரு பாறை உருண்டோடி வருவதை போல ஒரு பாவத்தை செய்யும் பொழுது அவன் பயப்படுவான் அப்படி ஒரு முனாஜக் பாவத்தை பயப்படுவான் அவனுடைய மூக்கில் ஒரு ஈ உட்கார்ந்து சென்றால் எந்த உணர்வு இருக்குமோ அந்த உணர்வோடு எப்படிப்பட்ட செய்தி பாருங்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய நபித்தோழர் ஒரு மும்மினுடைய பாவத்தின் பயம் அவன் உயிர் பிரிவதை போன்றிருக்கும் பாவத்தை செய்து முடித்ததற்கு பிறகு பதறுவான் அவன் பயப்படுவான் ஒரு தொழுகையை விட்டு அவன் எழுந்திருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மரணத்தின் பயம் சூழ்ந்து கொள்ளும் ஃபஜருடைய தொழுகையை தொலாமல் உறங்கி காலை சூரியன் உதயமானதற்கு பிறகு அவன் விழித்தெழுந்தால் அவன் தடுமாறுவான் தன்னுடைய வாழ்வில் அவனுடைய உள்ளம் அந்த பயத்தால் ஆட்டி படைக்கும் இந்த செயலுக்கு நாளை மறுமையில் அல்ல என்னை விசாரித்தால் என்ன பதிலை சொல்லுவேன் என்ற பயம் அவனுடைய உள்ளத்தை சூழ்ந்து கொள்ளும் ஆனால் முனாசக்கு யார் எழுவான் சரி சூரியன் உதயமான விட்டது சரி இன்னும் குளித்து விட்டு நேரம் வந்ததற்கு பிறகு நம் ஆபீஸிற்கு செல்வதற்கு முன்னால் தொழுது விட்டு போவோம் என்று சர்வ சாதாரணமாக தன்னுடைய வாழ்வை அமைத்துக் கொள்வான் யாருக்கும் யாருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது முக்மினுக்கும் முனாபிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் நாம் இந்த நிலையில் இருக்கிறோம் எந்த நிலையில் நம்முடைய வாழ்வை நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறோம் எம்முடைய முஸ்லிம்கள் இன்று பாவங்களை செய்வதற்கு தங்களை ஆர்வப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் பாவங்களில் செய்வதை யாரும் தடுக்க கூடாது என்ற எண்ணம் அவர்களுடைய உள்ளத்தை சூழ்ந்து கொள்ளுகிறது இல்ல மஷா அல்ல உதாரணத்தை இந்த நேரத்திலே சொன்னால் உதாரணம் பொருத்தமாக இருக்கும் முஸ்லிம் சமூகத்திலே இன்று பல வாலிபர்கள் பல முஸ்லிமான ஆண்களும் பெண்களும் குறிப்பாக கல்லூரிகளிலே படிக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான வாலிபர்கள் இன்றைய தினம் எதற்கு முன்னால் இருக்கிறார்கள் சர்வ சாதாரணம் அதுவல்லாம் இதையெல்லாம் தடுத்தால் அவர் யார் அவருக்கு ஒரு எதிரி போல அவருக்கு அது விரும்பத்தகாதது போல இந்த உலகத்தில் யாரும் செய்யாத குற்றத்தையால் நாங்கள் செய்துவிட்டோம் என்ற எண்ணம் அவர்களுடைய உள்ளத்தில் குடிகொள்கிறதே தவிர இதை அல்ல விரும்புவானா என்ற எண்ணம் அவர்களுடைய உள்ளத்திலிருந்து முற்றிலுமாக எடுக்கப்பட்டு விட்டது நான் செய்யக்கூடிய இந்த செயல் என் ரப்புக்கு பிடிக்குமா என் ரப்பு இதை விரும்புவானா நான் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளோடு என் ரப்பு என்னை பார்ப்பதை ஏற்றுக்கொள்வானா என்ற பயம் எம்முடைய முஸ்லிம் சமூகத்துடைய வாலிபுகளான ஆண்கள் பெண்கள் எல்லோருடைய உள்ளத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்டு விட்டது இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர நான் நரகத்தை காட்டியவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவில்லை நீங்கள் செய்தால் அழிந்து விடுவீர்கள் நரகம் செல்லுவீர்கள் என்றெல்லாம் நான் உங்களை கூறி பயமுறுத்தவில்லை அவர்களை அப்படி சொல்ல நான் அவசியப்படவில்லை அவர்களுக்கு அவர்களிடத்திலே கேட்கக்கூடிய ஒரே கேள்வி இதுதான் நீங்கள் யாரை ரப்பாக எண்ணுகிறீர்களோ யாரை முகமது ரசூல் என்று சாட்சி சொல்லுகிறீர்களோ அந்த ரப்பும் அந்த முகமது ரசூலும் உங்களை இந்த நிலையில் பார்ப்பதை விரும்புவார்களா மாட்டார்களா மட்டும் பதில் சொல்லு வேற எதுவுமே வேணாம் அவனுக்கு தெரியும் இதை ரப்பு விரும்ப மாட்டாள் என்று அவனுக்கு தெரியும் இதை தூதர் விரும்ப மாட்டார்கள் என்று ஆனால் அவருடைய வாழ்வில் அந்த கேள்விகள் எல்லாம் எழுவதே கிடையாது ரமதான் வந்தால் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் அவருடைய வாழ்வில் எழும் இந்த நேரத்தில் இதை செய்யலாமா இந்த நேரத்தில் இப்படி வந்தால் பார்க்கலாமா என்ற ஒரு எண்ணம் குறைஞ்சபட்சம் அட்லீஸ்ட் அந்த ரமதானுடைய நோன்புடைய நேரத்தில் ஆவது எண்ணும் நோன்பு முடிந்ததற்கு பிறகு அவருடைய வாழ்க்கை மாறிவிடுகிறது இந்த நோன்புடைய நேரம் முடிந்ததற்கு பிறகு சிகரெட் எல்லாம் நோன்புடைய காலை பொழுதில் ஹராம் இஃப்தார் முடிந்து விட்டால் சிகரெட் ஹால் இப்படி ஒரு எண்ணத்தோடு வாழக்கூடிய சமூகம் இல்ல மஷா அல்ல இந்த ஒரு கேள்விதான் இந்த நிலையில் 
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم இந்த சமூகத்தை பார்த்தால் திருப்தி அடைவார்களா இந்த வாலிபர்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சி ஃபஜ்ருடைய தொழுகைக்கு கூட அவனுடைய வாழ்வில் அவன் எழுவதற்கு ஆர்வம் கொண்டிருக்க மாட்டான் இதற்காக காலையில் அலாரம் வைத்து எல்லோரையும் அழைத்து அவர் முயற்சி எடுத்து வரிசையில் நின்று கேவலப்பட்டு அவன் செல்லக்கூடிய இது போன்ற செயல்களுக்கு அவன் கொடுக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை முகமது ரசூல் உல்லா சொல்லு அலிகி வசல்லம் பார்த்தால் அவனுடைய தோற்றத்தை பார்த்தால் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அலிகி வசல்லம் ஒரு செயலை ஹராமாக்கினார்கள் இந்த நிலையில் சுட்டி காட்டினால் பொருத்தமாக இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அலிகி வசல்லம் கஜ என சொல்லப்படும் முடிவெட்டுதலை தடை செய்தார்கள் அந்த முடிவெட்டுதல் என்ன ஒரே பகுதியை மட்டும் முடியை வழித்து விட்டு ஒரு பகுதியில் மட்டும் முடியை வைத்திருத்தல் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் ஒரு நபித்தோழருடைய ஒரு நபித்தோழர் இது போன்ற முடியை வைத்திருப்பதை பார்த்தவுடன் சொன்னார்கள் இதை தடை செய்கிறேன் முற்றிலுமாக இந்த முடியை நீ அழித்து விடு என்று இது எம்முடைய கலாச்சாரம் அல்ல என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலைகி வசல்லம் சொன்னார்கள் இதே நிலையில் ஒருவன் மரணமாகிறான் இதே இது போன்ற முடிகளை வெட்டி ஒருவன் மரணமாகினான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒருவன் எப்படி மரணிக்கிறானோ அப்படியே மறுமையில் எழுப்பப்படுவான் தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக காத்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்ப முஸ்லிம் சமூகம் அல்லாஹுடைய தூதரை நோக்கி செல்லும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் அவர்களை நோக்கி செல்லக்கூடிய ஒரு வாலிபன் இது போன்ற தலை முடியோடு அல்லாஹுடைய தூதரை சந்தித்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிகி வசல்லம் இந்த வாலிபரை என் சமூகம் என்று சொல்லுவார்களா அல்லது விரண்டு விடு என்று சொல்லுவார்களா இது ஒரு உதாரணம் இன்னும் கோடான கோடி உதாரணங்களை அல்லாஹுடைய தூதருடைய வழிமுறைக்கு மாற்றத்திற்கு கூறிக்கொண்டே இருக்கலாம் மூன்றாவது ரமதானில் செய்த வணக்க வழிபாடுகள் எங்கே சென்றது ரமதான் மாதத்தில் செய்த வணக்க வழிபாடுகள் எம்மை விட்டு எங்கே சென்றது ரமதானில் செய்த மிகப்பெரிய வணக்க வழிபாடு மிக கண்ணியமான வணக்க வழிபாடு எதுங்க சொல்லுங்க தொழுகை ரமதானுக்கு முன்னாலும் அதுதான் சிறந்த வணக்க வழிபாடு ரமதானிலும் அதுதான் சிறந்த வணக்க வழிபாடு ரமதானுக்கு பிறகும் அதுதான் சிறந்த வணக்க வழிபாடு அல்லாஹுடைய தூதரிடத்திலே கேட்கப்பட்டது ஐயுள்ள அமாலி அப்தல் அமல்களில் சிறந்தது எது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க தொழுகை அதனுடைய நேரத்தில் தொழுதல் சுஹான் தொழுகையை லி வக்திஹா அதனுடைய நேரத்தில் தொழுதல் அப்படின்னா தாய் தந்தையர்களுக்கு பணிவுடை செய்தல் அல்லாஹுடைய பாதையில் எதுக்கு முன்னாடி தூதர் சிறந்த முன்னால் பெற்றோர்களுக்கு பணிமுடை செய்வதற்கு முன்னால் சிறந்த அமல் தொழுகை இன்று ஜிஹாதுடைய தேட்டம் உள்ளத்தில் இருப்பவர்கள் கூட தொழுகையை சரியாக கடைபிடிப்பது கிடையாது ஜிஹாதை பற்றி பேசுபவர்கள் முஸ்லிம் சமூகத்தின் பிரச்சனைகளை எடுத்து சொல்பவர்களுக்கு கூட வணக்க வழிபாட்டுடைய இந்த அமலில் ஆர்வம் கொள்வது குறைவு எவ்வளவு கண்ணியமான அமல் தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி செல்லும் ஒரு முறை கேட்டார்கள் உங்களுடைய வீட்டின் வாசலில் ஆறு ஓடுகிறது ஒரு ஒரு ஐந்து முறை அந்த ஆற்றில் குளிக்கிறார் அவருடைய உடம்பில் அழுக்குகள் ஒட்டுமா என்ன சொன்னார்கள் சஹாபாக்கள் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எப்படி ஓட்டும் ஐந்து முறை ஒரு குளித்தால் உடம்பில் அழுக்கு இருக்குமா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் அதுதான் ஐந்து நேர தொழுகை கூடிய உதாரணம் அதன் மூலமாக பாவங்கள் அழிக்கப்படுகிறது பாவங்கள் நீக்கப்படுகிறது ஒரு மனிதர் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் இடத்தில் ஓடி வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதரே பாவம் செய்து விட்டேன் தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொன்னார் 
பாவத்திற்குரிய ஒரு செயலை செய்து விட்டேன் தண்டனையை நிறைவேற்றுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் அவரை புறக்கணித்து விட்டார் அசருடைய நேரம் சலாத்துல் அசருடைய நேரம் சஹாபாக்கள் இருக்கிறார்கள் பள்ளியில் வந்து இப்படி சொல்கிறார் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வஸல்லம் எதுவுமே அவற்ற சொல்லல அமைதியா இருந்துட்டாங்க அசருடைய தொழுகை முடிந்தது மீண்டும் வந்தார் அல்லாஹுடைய தூதரே பாவம் செய்து விட்டேன் தண்டனையை கொடுங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலி வசல்லம் அது என்ன பாவம் என்ன குற்றம் எவ்வளவு விரிதம் அளிக்கக்கூடிய குற்றம் எதுவுமே கேட்கல ஒரே கேள்வி கேட்டாங்க எங்களோடு அசருடைய தொழுகையை தொழுதியா எங்களோடு அசருடைய தொழுகையை தொழுதீர்களா அவர் சொன்னார் ஆம் அல்லாஹுடைய தூதரை தொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீ சென்று விடு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அந்த பாவத்தை உன்னிடம் இருந்து மன்னித்து விட்டான் என்று பொருள் வைக்க கூடாது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த பாவத்தை உன்னிடம் இருந்து நீக்கி விட்டான் என்ன பாவம்னு கேட்கல ஏன் தொழுகை அவ்வளவு கண்ணியமானது தொழுகைக்குரிய மதிப்பு அல்லாஹிடத்திலே அவ்வளவு உயர்ந்தது யார் இந்த தொழுகையை அவ்வளவு மதிப்போடு தொழுகிறாரோ அவருக்குதான் அவர் விரும்பாத எண்ணங்களுடைய எண்ணம் கூலிகளும் அவர் நினைக்காத பாவங்களுடைய மன்னிப்புகளும் அவருக்கு கிடைக்கும் இந்த தொழுகை ஏன் என்று தவற விடப்படுகிறது ஏன் என்னால் ஐந்து நேர தொழுகையை சரியாக ஜமாத்தோடு அல்லது நேரம் குறிப்பிடப்பட்ட முறையில் தொல முடியவில்லை இங்கே ஒரே ஒரு கேள்விதான் எது முக்கியம் அவ்வளவுதான் சொல்லிடுறேன் எது முக்கியம் இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சா என்னுடைய வாழ்க்கையில் எது முக்கியம் எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தொழில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு மீட்டிங் உலகத்தில் இருக்கும் எல்லா வல்லுநர்களும் ஒன்று சேரக்கூடிய ஒரு சபை அங்கே எனக்கும் ஒரு அமர்வு உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதான் சொல்லப்படுகிறது பள்ளிகள் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அதான் சொல்லப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் என் உள்ளத்தில் ஒரு கேள்வி வருகிறது தொழுகைக்கு அதான் சொல்லப்படுகிறது அல்லாஹான் மிகப்பெரியவன் என்று அழைப்பு வருகிறது எனக்கு முன்னால் உலகத்தின் தலைவர்கள் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் நான் தொழுகையை முற்படுத்துவதால் அதை விட சொல்ல வேண்டும் என்றால் அல்லாவின் கட்டளையை முக்கியத்துவப்படுத்துவதா அல்லது இந்த தொழிலை முக்கியத்துவப்படுத்துவதா இந்த ரெண்டு தான் கேள்வி யார் தொழிலை முக்கியத்துவப்படுத்துகிறார்களோ அவர்கள் விரும்பினாலும் விரும்பவில்லை என்றாலும் அவர்கள் அல்லாஹுவை விட அல்லாவின் கட்டளையை விட தொழிலுக்கு தான் தங்களுடைய வாழ்வில் முக்கியத்துவத்தை ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் யார் அந்த அமர்வை விட்டு எழுந்து தொழுகைக்குடிய நேரம் முடிவதற்கு முன்னால் தொழுகைக்காக அந்த அமர்வை புறக்கணித்து செல்கிறாரோ அல்லது அனுமதி கேட்டு செல்லுகிறாரோ கண்ணியமான முறையில் சென்று தொழுது வருகிறாரோ இவர் தொழுகைக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பவர் அதாவது அல்லாவுடைய கட்டளைக்கு முக்கியத்துவத்தை தருபவர் என் வாழ்வில் வரக்கூடிய எல்லா நிலையிலும் இதை பொறுத்து பார்த்தால் என் ரப்பு எனக்கு முக்கியமா என்னை படைத்தவன் பரிபாலிப்பவன் உணவளிப்பவன் இந்த வாழ்வாதாரத்திற்கு சொந்தமானவன் இவன் எனக்கு மிகப்பெரியவனா அல்லது என் தொழில் என் வருமானம் என் குடும்பம் என் திருவிழா என் என் வீட்டு நிகழ்ச்சிகள் இது என்னுடைய வாழ்வில் மிகப்பெரியதா என்ற கேள்விக்குரிய பதில் அல்லா மிகப்பெரியவன் என்று யாருடைய உள்ளத்தில் எழுகிறதோ அவர்கள் தான் வெற்றியாளர்கள் யாருடைய உள்ளத்தில் இழவில்லையோ அவர்கள் தான் நஷ்டவாளிகள் தோற்றவர்கள் வாழ்வின் யதார்த்தத்தை உண்மையை அறியாதவர்கள் ஷைத்தானுக்கு தன்னை அடிபணிய வைத்த முற்றிலுமான அடிமைகள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அந்த கூட்டத்தில் இருந்து எம்மை பாதுகாப்பாடாக வாழ்வில் ஒரு பத்து நிமிஷத்தை கூட ரப்புக்காக ஒதுக்க முடியாத நஷ்டவாளிகளை விட இவர் யார் நஷ்டவாளிகள் ஒரு ஐயாயிரம் திருகம் அல்லது பத்தாயிரம் திருகம் சம்பளத்தை கொடுக்கிற ஒரு முதலாளிக்காக ஒரு நாளில் எத்துணை நேரத்தை அவர் ஒதுக்க சொன்னாலும் ஒதுக்க தயார் இன்று நோயை என் ரப்பு கொடுத்தால் 
அவனை தவிர யார் நீக்க முடியும் எவ்வளவு கோடிகளை செலவழித்தாலும் அந்த நோயை என் ரம்பை தவிர யாரும் நீக்க முடியாது என்று நம்பிக்கை கொண்டிருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் ஏன் ரப்புக்காக அந்த நேரத்தை அவன் இழப்பதற்கு தயாராகவில்லை இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் இல்லை எவ்வளவு முறை கேட்கப்பட்டாலும் இன்று கேட்கப்பட்டால் நாளை துகருடைய தொழுகைக்கு இந்த கேள்வி உடைய உள்ளத்திலே வராது நர்சுல் அம்மாரா நித்திக்கக்கூடிய உள்ள நம்முடைய உள்ளத்தில் இல்லை ஏன் செய்கிறாய் எதற்கு செய்கிறாய் அல்லா பார்க்கிறானை செய்யலாமா செய்யக்கூடாதா என்ற ஒரு எண்ணமே அவனுடைய நம்முடைய உள்ளத்தில் ஏற்படுவது கிடையாது சகோதரர் கூறியது போல கல்லாபல் நீங்கள் உலகத்தை தான் விரும்புகிறீர்கள் குரானுடைய பல வசனங்கள் சொல்கிறது அவர்கள் உலகத்தை தான் விரும்புகிறார்கள் என்னதான் பேர் வச்சுக்கட்டும் என்னதான் முகத்தை மாத்திக்கட்டும் என்னதான் ஆடைய மாத்திக்கட்டும் அவங்க இவ்வே அவங்க தேடுதல் புல்லாம் துண்யா அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு மறுமை எல்லாம் பொருட்டு கிடையாது ஒட்டி ஹராம் தெரியும் ஆனால் சம்பாத்தியம் வரும் என்பதற்காக அதில் இருப்பான் அவனுக்கு ஆகிரத்தை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது எவ்வளவுதான் வட்டியை பத்தி சொன்னாலும் அவன் கவலையே போட மாட்டான் இன்னைக்கு வட்டியை பத்தி சொன்னா அடுத்த நிமிஷம் கிழக்கு கடவுள் கிழிச்சிட்டு இருப்பான் அவன் வாழ்க்கையை படித்தான் அவன் மாற வேண்டும் என்ற எண்ணமே அவனுக்கு ஏற்படுவது கிடையாது எப்படி மாற்றுவான் பாதுகாப்பான சமூகத்தின் நிலைமை எப்படி மாறிவிட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த ஒரு குழப்பம் வரும் என்று சொன்னார்கள் உள்ளம் பாவம் செய்யும் பொழுது கருப்பு புள்ளியிடப்படுகிறது அது பாவம் நிரம்பும் பொழுது அந்த உள்ளம் கருப்பாகவே மாறிவிடுகிறது அவனுக்கு எந்த நன்மையும் தெரியாது எந்த தீமையும் தெரியாது தூதர் சொன்ன வார்த்தை அது எந்த நன்மையும் அவனுக்கு புரியாது எந்த பாவமும் புரியாது அவன் வாழ்க்கை துன்யா 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 ஓடுவான் ரமதான் வந்தால் வாழ்வை கொஞ்சம் மாற்றுவான் ரமதான் முடிந்து விட்டால் மீண்டும் அதை தொடர்வான் அல்லாஹ் ரபுல்லால மீனை பாதுகாப்பான இது போன்று குரானுடைய திலாவத் நோன்புகள் கியாமுல்லையில் இந்த வணக்க வழிபாடுகள் எல்லாம் எம்மை விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கிக் கொண்டிருக்கிறது நான்காவது கேள்வி ரமதான் தக்குவாவோடு சேர்ந்து மாற்ற நினைக்கின்ற உண்மையான மாற்றத்தின் மாற்றம் எம்முடைய வாழ்வில் ஏற்பட்டதா ஒவ்வொரு வணக்க வழிபாட்டுக்குரிய காரணம் என்ன தொழுகை எதற்காக தெரியுமா குணத்தை மாற்றுவதற்காக நோன்பு எதற்காக தெரியுமா குணத்தை மாற்றுவதற்காக ஜக்காத் எதற்காக தெரியுமா குணத்தை மாற்றுவதற்காக ஹஜ் எதற்காக தெரியுமா குணத்தை மாற்றுவதற்காக இந்த இஸ்லாமிய பிம்பம் வெளிவருவதே கிடையாது இதனாலதான் இன்னைக்கு முஸ்லிம் சமூகம் உலகத்தில் இறை மறுப்பாளர்களால் விமர்சிக்கப்படுது இதனாலதான் ஒவ்வொரு முஸ்லீமும் இன்று ஒரு பயங்கரவாதியாக தீவிரவாதியாக காட்டப்படுகிறான் கற்பிக்கப்படுகிறான் இந்த குணத்தை மாற்றுவதற்காகத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் எல்லா வணக்க வழிபாடுகளும் தொழுகை தொழுகை மானக்கேடான தடுக்கப்பட்ட காரியங்களை விட்டு உங்களை தடுக்கும் தொழுகை உங்களுடைய உள்ளத்தில் எழக்கூடிய மானக்கேடான பாவங்களுக்கு தடை தொழுகை புறத்தை தடுக்கும் தொழுகை பொறாமையை தடுக்கும் தொழுகை பொறுமையை கொடுக்கும் தொழுகை மானக்கேடான எண்ணங்கள் தவறான எண்ணங்கள் ஒரு முஸ்லிமின் மீதோ அல்லது உள்ளத்திலோ ஏற்படுவதிலிருந்து தடையை விதிக்கும் அதற்குத்தான் தொழுகை ஜக்காச்சதற்காக உங்களுடைய செல்வத்திலிருந்து ஜக்காத்தை எடுங்கள் அது உங்களுடைய செல்வத்தை சுத்தப்படுத்தும் உங்களுடைய உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்தும் குறிப்பாக உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கருமித்தனத்தை ஜக்காத்து நீக்கும் 
இதற்குத்தான் ஜக்காத் நோன்பு எதற்காக அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் யார் ரமதான் மாதத்துடைய நோன்புகளில் பொய் கூறுவதை விட்டும் தடுக்கப்பட்ட இது போன்ற காரியங்களை செய்வதை விட்டும் விலகவில்லையோ அவர் நோன்பிருந்து பசித்திருப்பதாலும் தாகித்திருப்பதாலும் அல்லாவிற்கு எந்த பலனும் இல்லை ஹஜ் எதற்காக அல் ஹஜ் கடமையாக்குகிறாரோ கடமையாகிறதோ அவர் ரஃபஸ் இரண்டு அர்த்தங்களை கொண்டது ஒன்று கெட்ட வார்த்தைகளை பேச வேண்டாம் அல்லது அருவறுக்கத்தக்க மானக்கிடா செயல்களை செய்ய வேண்டாம் பாவங்களை குற்றங்களை அவர் செய்ய வேண்டாம் பொய் கூற வேண்டாம் அவர் ஹஜ்ஜில் வாக்குவாதம் செய்ய வேண்டாம் ஒருவரை போட்டியிட்டு அவர் வாக்குவாதத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் இந்த வணக்க வழிபாடுகளுக்குரிய உள்நோக்கம் அல்லாஹ் ஏற்படுத்த நினைப்பது எதைத்தான் உள்ளங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் குணங்களில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றம் தொழுகையில் சப்பில் கூட நீங்கள் கால்களையும் கால்களையும் சேர்த்து வையுங்கள் பிரித்து வைத்தால் அதன் மூலமாக ஒரு சமூகம் பிளவுபடும் ஒரு சின்ன விஷயத்தில் கூட அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹ் அலி வசல்லம் அந்த ஒன்றைத்தான் ஏற்படுத்த நினைத்தார்கள் எல்லா வணக்க வழிபாடுகள் அதற்காகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் சொன்னார்கள் நான் இந்த பூமியில் அனுப்பப்பட்ட காரணமே குணங்களை சீர்படுத்துவதற்காகத்தான் ஆனால் இன்று தொழுகை இருக்கும் ஹஜ் இருக்கும் ஹரியாராக இருப்பார் ரமதான் மாதம் வந்தால் நோன்பு வைப்பார் ரமதான் முடிந்து விட்டால் திங்கட்கிழமை நோன்பு வைப்பார் வியாழக்கிழமை நோன்பு வைப்பார் மாதத்தின் மூன்று நாட்கள் நோன்பு வைப்பால் கேமுள்ளையை தொழுவார் ஆனால் அவருடைய வாழ்வில் இருக்கும் குணம் பொய் பேசுவார் புறம் பேசுவார் வியாபாரத்தில் மோசடி செய்வார் ஒட்டியை கலப்பார் பிறருக்கு அடிதம் சிலை செய்வார் ஏற்றத்தாழ்வு பார்ப்பார் பணக்காரன் ஏழை என்ற வித்தியாசம் பார்ப்பார் எல்லாம் இருக்கும் இவர் தொழுது என்ன பலர் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்களிடத்திலே ஒரு முறை கேட்கப்பட்டது அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த ஹதீத கொஞ்சம் கேளுங்க இன்னும் ஒரு பெண் இருக்கிறாள் அந்த பெண் இரவுடைய தொழுகையை தொழுகிறாள் தொழுகிறாங்கன்னு சொல்லல ஏன் தொழுதாதான் இரவு வணக்கத்தை அவர் செய்வார் இரவு வணக்கத்தை தொழுகிறாள் நோன்பு வைக்கிறாள் ஆனால் அண்டை விட்டாருக்கு நோவினை செய்கிறாள் நமக்கு பெரிய குற்றமா அது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய குற்றமா தொழுகிறாள் இரவு வணக்கம் நோன்பு வைக்கிறாள் எவ்வளவு பெரிய வணக்க வழிபாடுகள் ஆனால் அண்டை விட்டாருக்கு நோவினை செய்கிறாள் முஸ்லிம் சமூகம் படித்துக் கொள்ளட்டும் இந்த ஹரீத்தில் இருந்து எதை அவர்களுடைய வாழ்வில் அவர்கள் மாற்ற வேண்டும் என்பதை நான் இந்த ஒட்டுமொத்த உரையிலையும் ஒரே ஒரு சுருக்கத்தை மறுபடியும் மறுபடியும் விதைச்சிட்டே இருக்க அது பலருக்கு புரியும் பலருக்கு புரியாது இறுதி அவர் பொழுது மொத்தமாக விளக்குறார் ஆனால் அவள் அண்டை விட்டாருக்கு நோவினை செய்கிறாள் அல்லாஹுடைய தூத சொல்ல அல்லாஹு அழகி வசலம் சொன்னார்கள் அவள் இடத்திலே எந்த நன்மையும் இல்லை அவள் நரகத்தை சார்ந்தவள் எதுக்கு சொல்லுவாங்க இரவு வணக்கத்தை தொழுதாலும் விவாதத்தில் அவர் தன்னை சரிபடுத்தினாலும் மனிதர்களோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் அவர் தந்தை சரிபடுத்தவில்லை என்றால் அவனிடத்திலே எந்த நன்மையும் இல்லை அவள் நரகத்தை சார்ந்தவள் இன்னொரு மனிதள் இன்னொரு பெண் துசல்லியல் மக்தூபா கடமையான தொழுகையைத்தான் தொழுகிறாள் பெரிய வணக்க வழிபாடுகள்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆனால் ஏதோ சில சதக்காக்களை அவர்கள் முடிந்த அளவு கொடுக்கிறாள் கடமையான சக்காத்தை கொடுக்கிறாள் 
ஆனால் இந்த பெண்ணால் யாரும் இந்த பூமியில் நோவினை அடைவது கிடையாது இவள் யார் அல்லாஹுடைய தூத சுனாகல் ஹீயமின் அகலில் ஜன்னா இவள் சொர்க்கத்தை சார்ந்தவள் குர்ஆனுடைய பெரும்பான்மையான இடங்களை எடுத்து பாருங்கள் ஹதீஸுடைய பெரும்பான்மையான இடங்களை எடுத்து பாருங்கள் எங்கேயும் ஒரு அஞ்சு நேரம் தொழுதார் அதனால் அவருக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்தான் சொல்லி பூமியில் சான்று கொடுக்கப்படலை இவர் சக்காத்த முறையாக கொடுத்தார் ஹஜ் ஹர கரெக்டாக செஞ்சார் அதனால இந்த சஹாபிக்கு சொர்க்கம்னு சொல்லி எந்த ஹதீதும் இல்லை அல்லாஹுடைய தூதருடைய காலத்தில் நடந்ததும் அதற்கு முன்னால் நடந்த அல்லாஹுடைய தூதர் எடுத்து காட்டியதும் இதைத்தான் ஒரு பெண் ஒரு உபச்சாரி இருந்தாள் அவள் கிணற்றிற்கு தண்ணீர் கொடுப்பதற்காக வந்தாள் அங்கே ஒரு நாய் தாகத்தோடு இருந்தது அந்த நாய்க்கு அந்த பெண் தன்னுடைய ஆடையை கீழே தண்ணீரில் முக்கி அதை பிழிந்த அந்த நாய்க்கு தண்ணீர் புகட்டினாள் அல்லாஹ் அதற்கு காரணமாக அந்த பெண்ணை மன்னித்தான் ஒரு மனிதர் இருந்தார் பூனையை கட்டி போட்டு கொடுமை நடத்தினார் அல்லாஹ் ரபுல் அலவின் அதன் காரணமாக அவருக்கு சொர்க்கத்தை கொடுத்தான் அதன் காரணமாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் அவருக்கு நரகத்தை கொடுத்தான் மகாத் அல்லாஹ் ஒரு நபி தோழர் தாடி அப்படி தண்ணீர் உதவி செய்து விட்டு ஓடி வருகிறார் தண்ணீர் சொட்டுகிறது சொட்டுகிறது இதோ வருகிறார் சொர்க்கத்தை சார்ந்தவர் இதோ வருகிறார் சொர்க்கத்தை சார்ந்தவர் இதோ வருகிறார் சொர்க்கத்தை சார்ந்தவர் ஒவ்வொரு முறையும் அல்லாவுடைய சொன்னார்கள் சாபாக்களுக்கு ஆச்சரியம் இந்த நபி தோழர் சொர்க்கவாதி என்று சொல்வதற்குரிய காரணம் என்ன தேடி போனாங்க ஒரு நபி தோழர் அவரோட இருந்தாங்க இரவு பார்த்தாங்க பெரும்பான்மையான வணக்க வழிபாடுகள் எதுவுமே இல்லை எல்லா சகாபாக்களும் செய்யக்கூடிய வழக்கமான வணக்க வழிபாடுகள் மூன்று நாள் முடிந்தது கேட்டார்கள் தோழரே அல்லாஹுடைய தூதர் உன்னை சொர்க்கவாதி என்று சொன்னதற்குரிய காரணம் என்ன அவர் சொன்னார் இந்த பூமியில் யாரை பற்றிய வெறுப்போடும் என்னுடைய பகல் பொழுதும் கிடையாது இரவு பொழுதும் கிடையாது யாரை பற்றிய மஞ்சகத்தன்மையும் யாரை பற்றிய தவறான எண்ணங்களும் யாரை பற்றிய அருவறுக்கத்தக்க காரியங்களுக்குரிய எண்ணங்களும் என் உள்ளத்தில் கிடையாது என் உள்ளம் சுத்தமாக இருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு எம்ம உள்ளம் சுத்தமாக இருக்குன்னு நம்மளே நினைச்சுக்கிறோம் நான் பியூரா இருக்கேன் என்ன தாடி வச்சிருக்கேன் நல்லா ஆட போட்டிருக்கேன் தாடி வைக்கட்டா என் உள்ளத்தை சுத்தம் சொல்லி யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க தாடி வச்சிருக்கேன் ஆடை நல்லா போட்டிருக்கேன் பயான் பண்றேன் அல்லது தாவா பண்றேன் அல்லது தாவாவுடைய கலங்கள்ல கலந்து கொள்றேன் அல்லது தாவா நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்யறேன் என் உள்ள ரொம்ப பியூர் ஆனால் அவர் அடுத்த தாவா சென்ற பார்த்து இவன் என்னடா இவன் பண்றதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க இல்ல மசால் அல்லா பாதுகாத்தவர்களை தவிர அவர் பிற தாயை ஏரணமாக பார்ப்பார் இவர் என்னை விட உயர்ந்தவரா இவர் என்னை விட கல்வியில் தேர்ச்சவரா என்னை விட ஒரு பேச்சாற்றலில் திறந்தவரா இவர் என்ன எனக்குரிய வாய்ப்பில் கலந்து கொள்வது அல்லது இவர் என்ன இந்த பணியில் இருப்பது அவர் ஏன் அப்படி செய்தார் இவர் ஏன் இப்படி செய்தார் அவர் ஏன் அப்படி செய்யவில்லை என்ற முழு தன்மையும் உள்ளத்திலே சுமந்திருப்பார் இல்ல மஷா அல்ல அது முக்கியம் அல்ல தொழுகையை மாற்றுவது பெரிய விஷயம் அல்ல நினைத்தால் மாற்றிவிடலாம் இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாது அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர அல்லாடினால் தொழுகை வேண்டும் என்று நினைத்தால் மாற்றலாம் தொழுகையை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம் அங்கதான் கவனிக்கணும் ஜக்காத்தை மாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம் ஹஜ்ஜை கடமையானதற்கு பிறகு செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுகிறோம் ஆனால் உள்ளத்தில் வரக்கூடிய இது போன்ற எண்ணங்களை மாற்ற வேண்டும் என்று நாம் எண்ணுவது கிடையாது இதான் பிரச்சனைங்க ஒரு உடனே பற்றி புறம் சொல்றத பொறாமை கொள்றத நான் மாற்ற வேண்டும் என்று இன்னும் நான் எண்ணவில்லை அதான் பிரச்சனை அவனை பத்தி தப்பா நினைக்க கூடாது அல்லாஹு அப்புல் அலமின் மூமீன்கள் எல்லாரையும் நல்ல எண்ணங்களோட தான் பார்க்க சொல்லியிருக்கான் இன்னும் நான் நினைக்க எண்ணல அவரை பற்றி நான் புறம் பேசக்கூடாது அல்லாஹ் அப்புல் அலமின் அதை தடை செஞ்சிருக்கா தன்னுடைய சகோதரனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிடுவது போல என்று எல்லாம் சொல்றான் இது போன்ற குற்றத்தை நான் செய்யக்கூடாது அவன் இல்லாத நேரத்தில் அவனை பற்றி நான் பேசக்கூடாது அவனை பற்றி நான் கோல் சொல்லக்கூடாது அது அவனுடைய உள்ளம் காயம்படும் படியே நடந்து கொள்ளக்கூடாது அவனை நான் வெறுக்க கூடாது அவனை பற்றிய வெறுப்பை என்னுடைய உள்ளத்தில் நான் சுமக்க கூடாது என்ற எண்ணம் என்னுடைய உள்ளத்தில் இன்னும் வரல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமி நம்மை பாதுகாப்பானாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் குர்ஆனில் சொர்க்கவாதிகளுக்குரிய தன்மையை சொல்லு எடுத்து பாருங்கள் 
தொழுகை எல்லாம் முக்கியப்படுத்தினாலும் மற்ற வணக்க வழிபாடுகளை எல்லாம் முக்கியப்படுத்தினாலும் எல்லாம் முக்கியப்படுத்துகின்ற மிக முக்கியமான வசய விஷயங்களை என்னுடைய சமூகம் மறந்துவிட்டது சொர்க்கத்தின் பக்கம் விரைந்து வாருங்கள் அது வானம் பூமிகளை விசாலப்படுத்தி இருக்கிறது அல்லாகவை அஞ்சிய முத்தக்கிங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் யார் அவர்கள் கஷ்டமான நேரத்திலும் இன்பமான நேரத்திலும் அல்லாஹுடைய பாதையில் செலவு செய்வார்கள் தங்களுக்கே வறுமை என்றாலும் ஏதாவது முடிந்தால் அல்லாஹுடைய பாதையில் கொடுப்பார்கள் இன்பமான செல்வம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் வாரி வாரி வழங்குவார்கள் அவர்கள் கோபத்தை விழுங்குவார்கள் போறதுக்கு போறோம் சொர்க்கத்துக்கு போறதுக்கு பயா நிகழ்ச்சிக்கு போறோம் ஆனா சொர்க்கத்திற்கு போவதற்காக கோபத்தை கட்டுப்படுத்தியவர்கள் முஸ்லீம் சமூகத்தில் துணை பேர் மக்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பார்கள் இதுவெல்லாம் எது சார்ந்த எது சார்ந்த விஷயம் இந்த உலகம் பேசக்கூடிய நற்குணங்கள் சார்ந்த விஷயம் இப்படிதானே இப்படி ஒரு வாழ்ந்த அவர் என்ன சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க இவர மாதிரி மனுஷன் உண்டா மக்களோட எவ்வளவு மென்மையை நடந்து கொள்றார் மனிதர்களோட எவ்வளவு இரக்கத்தோடு நடந்து கொள்றார் எவ்வளவு அவருடைய குணத்தை பாருங்க கோவப்படுறது கிடையாது யாருடைய யாரை பற்றியும் பொறாமை கொள்வது கிடையாது யாரை பற்றியும் வஞ்சகத்தன்மை வஞ்சகத்தன்மை அவருடைய உள்ளத்தில் கிடையாது எப்போதும் அவர் நல்ல முறையில் நல்ல குணங்களோடு நடந்து கொள்கிறார் அவர் என்ன சொல்லுவாங்க மக்கள் ஒரு சமூகம் அப்படி இருந்தால் அந்த சமூகத்தை எப்படி சொல்வார்கள் இந்த சமூகத்தில் இந்த ஊரில் இந்த ஜமாத்தை சார்ந்தவர்கள் இவர்கள் புறம் பேச மாட்டார்கள் பொய் பேச மாட்டார்கள் வஞ்சகத்தன்மையை சுமக்க மாட்டார்கள் பிறர் உயர்வதை விரும்புவார்கள் பிறரை அவர்கள் ஆர்வப்படுத்துவார்கள் முன்னேறுவதற்கு அவர்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அல்லாஹுடத்திலே பிரார்த்தனை செய்வார்கள் என்ற நற்குணங்களை சுமந்த சமூகம் மனிதன் தனிப்பட்ட குடும்பம் வாழ்ந்தால் அவர்கள் இந்த உலகம் எப்படி போற்றும் இப்படி வாழ்ந்த காரணத்தால் தான் இன்று உலகம் இஸ்லாமை நோக்கி வந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போது ஆரம்பித்ததால் சஹாபாக்களுடைய தொழுகை சஹாபாக்களுடைய அழைப்பு பணி சஹாபாக்களுடைய தாவா சஹாபாக்களுடைய குரானை ஓதி அவர்கள் விளக்கக்கூடிய தஸ்சீருடைய கலை இது பெரும்பான்மையாக இஸ்லாத்தை இஸ்லாத்தை நோக்கி அழைத்து வரவில்லை இதுவும் ஒரு காரணம் ஆனால் இந்த உலகம் இஸ்லாமை ஏற்றுக்கொண்டதன் காரணம் இது அல்ல எது காரணம் சஹாபாக்கள் குத்துபா பண்ணதுனால இந்தியாவில் உள்ள முஸ்லீம் எல்லாம் முஸ்லீம்கள் ஆனாங்களா சஹாபாக்கள் குரானுடைய தப்சி வகுப்பு நடத்தினதுனால ஸ்பெயினில் உள்ள முஸ்லீம்கள் எல்லாம் முஸ்லீம்கள் ஆனாங்களா என்ன மொழி தெரியும் யார் அதை எடுத்து சொல்ல முடியும் எதை கொண்டு வந்தார்கள் இஸ்லாம் விரும்பக்கூடிய குணங்களை தங்களுடைய வாழ்வில் கொண்டு வந்தார்கள் அவர்கள் செய்த அழைப்பு பணி அவர்கள் நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறையில் அவர்கள் பழகக்கூடிய முறையில் மாற்று மதத்தார்களோ அவர்கள் அவர்கள் பழகிய அந்த குணம் தான் அவர்கள் இஸ்லாமை நோக்கி வருவதற்கு காரணமாக அமைந்தது யாரும் மாற்று கருத்து சொல்ல முடியாது இதற்கு அவர்கள் அவர்களுடைய தொழில் இருந்த நேர்மை அவர்கள் வாயில் இருந்த உண்மை அவர்கள் முஸ்லிம்களோடு மற்ற மதத்தார்களோடு மற்ற இனத்தார்களோடு நடந்து கொள்ளக்கூடிய முறை பாவம் செய்தவனை பார்த்த பார்வை ஒரு முன்னேற்றத்திற்கு விரும்பிய முறை அது அவர்களை இஸ்லாமை நோக்கி வருவதற்கு காரணமாக அமைந்தது என்று முஸ்லிம்களிடத்தில் இருக்கும் இந்த குணங்கள் குணங்களின் மாற்றம் தான் இஸ்லாமை ஏற்பதற்கு தடையாக இருக்கிறது முஸ்லிமா அவர் ஏமாற்றுவார் வியாபாரத்தில் முஸ்லிமா அவர் எப்போ பார்த்தாலும் பிறரை பற்றி பேசிக்கொண்டிருப்பார் குறை சொல்லுவார் இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர இந்த எண்ணங்களும் இந்த குணங்களும் தான் முஸ்லிம் சமூகத்தை பற்றிய தவறான பிம்பங்களை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது முஸ்லிம் வாலிபர்களுடைய மூளைகள் என்று சலவை செய்யப்படுகிறது சில தவறான இயக்கங்களால் முஸ்லிம் வாலிபர்களுடைய சில மூளைகள் சலவை செய்யப்படுகிறது ஆம் சில வன்முறைகளுக்கு சில இஸ்லாம் அனுமதிக்காத காரியங்களுக்கு அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள் சில தவறான இயக்கங்களுடைய அழைப்பால் இதை தடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் 
பலருடைய உள்ளத்தில் தோன்றுவது கிடையாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் புரியக்கூடிய ஆற்றலை எமக்கு தருவாளாக ஐந்தாவது கேள்வி எப்போது உறுதியை கடைபிடிக்கப் போகிறோம் இந்த உறுதி பொறுமை சகிப்புத்தன்மையோடு அமைய வேண்டும் எதில் பொறுமை கோபம் வரும்பொழுது வரக்கூடிய பொறுமையை நான் சொல்லவில்லை நான் சொல்லக்கூடிய பொறுமை என் வாழ்வில் வரக்கூடிய சோதனைகளில் பொறுமையாக இருந்து வணக்க வழிபாடுகளில் உறுதியை நாம் பெற வேண்டும் நபித்தொழுகளுடைய வாழ்க்கை எந்த நேரத்திலும் தூதருடைய கட்டளை வந்துவிட்டால் அந்த தூதருடைய கட்டளையை நிறைவேற்றினால் பெரும் சோதனைகள் வரும் என்றாலும் அந்த சோதனைகளில் பொறுமையை கடைபிடிப்பார்கள் நபித்தொழர்களுடைய குணத்தின் ஒரு வரி இது எவ்வளவு சோதனை வந்தாலும் சுண்ணாவையோ அல்லாவின் கட்டளையை செயல்படுத்துவதாலோ அவர்கள் அந்த சோதனையில் பொறுமையை கடைபிடிப்பார்கள் அதன் காரணமாக அதை வெற்றி காண்பார்கள் நம்ம பதறியோம் அதன் காரணமா நமக்கு வெற்றி கிடைக்கிறது சாதரதி அல்லா குழந்த தாய் சொன்னார்கள் மகனின் இஸ்லாமை ஏற்றால் நான் சாப்பிட மாட்டேன் குடிக்க மாட்டேன் எந்த நிலையில் இருக்கிறேனோ அதே நிலையில் மரணிப்பேன் தாயே நீங்கள் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்லை ரப்போடைய கட்டளையில் உங்களுக்கு நான் கட்டுப்பட மாட்டேன் உறுதி சோதனை தாய் முதல் நாள் இரண்டாவது நாள் மூன்றாவது நாள் தாயுடைய நிலைமை மாறியதாக இல்லை சாப்பிடவில்லை குடிக்கவில்லை குடிக்கவில்லை தாய் சோர்ந்து மயங்க மயங்கக்கூடிய நிலைமை சாதவர்கள் அருகில் சென்றார்கள் தாய் தாயே அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் உங்களுக்கு நூறு உயிரை கொடுத்தாலும் சரி அந்த ஒவ்வொரு உயிரையும் இதே சோதனையில் நீங்கள் மரணித்தாலும் சரி இந்த சோதனைக்காக அல்லாஹ் ரபுல் அலமினுடைய மார்க்கத்தை விட்டு ஒருபோதும் நான் விலக மாட்டேன் இந்த சோதனை தாயுடைய இந்த சோதனையில் சாதவர்கள் காட்டிய பொறுமை அல்லாஹுடைய கட்டளையில் அபு அரதி அல்லாஹு ஷாமிற்கு உமர் மில்ஹத்தாபால் அனுப்பப்படுகிறார்கள் ஷாம் தேசத்திலே தாழ்வுன் பரவுகிறது பரவக்கூடிய நோய் உமர் மில்ஹத்தாப் ரதி அல்லாஹு அபு ஒபைதாவை அந்த இடத்திலிருந்து அழைத்து வர வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்கள் பரவக்கூடிய நோய் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அபு உபைதா அந்த நோய்க்கு ஆழ்பட்டு மரணித்து விடக்கூடாது மதினாவிற்கு அபு உபைதாவை அழைத்து வந்து விட வேண்டும் என்று உமர் அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் கடிதம் எழுதுகிறார்கள் அபு உபைதா ஆட்சி பொறுப்பை இந்த நபித்தோழருக்கு ஒப்படைத்து விட்டு நீ மதினாவை நோக்கி வந்து சேரும் உமரின் கடிதம் அபு உபைதாவிற்கு கடிதம் வந்தவுடன் மறுபடியும் கடிதம் எழுதினார்கள் உமருக்கு உமரே உங்களின் நோக்கத்தை நான் அறிகிறேன் உங்களின் நோக்கத்தை நான் அறிகிறேன் தூத சொல்ல அழகி செல்லம் எங்களுக்கு சொன்னார்கள் நோய் பரவக்கூடிய இடத்தை விட்டு நோய் இருக்கக்கூடிய நிலையில் அந்த ஊரை விட்டு கடந்து செல்லக்கூடாது என்று நீங்கள் ஹலீஃபாவாக இருந்தாலும் தூதரின் நபிமொழி இதற்கு தடை விதிப்பதன் காரணமாக எந்த சகாபாக்களும் நபித்தோழர்களும் நோயில் மரணிக்கிறார்களோ அவர்களோடு இருந்து அந்த நோயில் அல்லாஹ் நாடினால் மரணிப்பதையே நானும் விரும்புகிறேன் அபு உபைதாவின் கடிதம் என்ன ஒரு தன்மை கட்டுப்படுதலில் என்ன ஒரு பொறுமை சோதனையில் இந்த நோயில் என்னுடைய உயிர் அகப்பட்டு மரணித்தாலும் சரி என் தூதர் தடை செய்த விஷயத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் ஹலீஃபா கட்டளையிட்டாலும் என் தாய் கட்டளையிட்டாலும் என் தந்தை கட்டளையிட்டாலும் என் நிறுவனம் கட்டளையிட்டாலும் என் உலகமே எதிர்த்தாலும் தூதருடைய ஒரு சுண்ணாவிற்காக உயிர் திறப்பேனே தவிர அதை மீற மாட்டேன் இது நபித்தோழர்களுடைய வாழ்க்கை இன்று ஹிஜாப் களையப்படுகிறது தாடிகள் மணிக்கப்படுகிறது ஆடைகள் மாற்றப்படுகிறது ஒரு முஸ்லிம் தன்னை முழுவதுமாக மாற்றிக் கொள்கிறான் துன்யாவுடைய காரியம் வந்துவிட்டார் இவர்களைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் ஒரு காலம் வரும் காலையில் முக்மீனாக இருப்பான் மாலையில் காஃபிராகி விடுவான் 
மாலையில் காஃபிராக இருப்பான் காலையில் முக்மீனாகி விடுவான் துன்யாவுடைய அற்ப கிரயங்களுக்காக அல்லாஹின் மார்க்கத்தை விலை பேசுவான் துன்யாலம் பறந்துரு கூட படிக்கக்கூடிய தோழிகள் ஹிஜாபை வெறுத்தால் ஹிஜாப் எல்லாம் களையப்பட்டு விடும் இன்னைக்கு யார் வெறுத்தாலும் யார் விரும்பினாலும் ஹிஜாப் எல்லாம் இன்னைக்கு முஸ்லீம் சமூகம் பெரும்பான்மையா இல்ல மாஷா அல்லா அணிவது கிடையாது ஒரு முஸ்லீம் பெண்ணுடைய போட்டோ வெளியே வந்தால் ஒரு பெரிய அறுவறுப்பு ஒரு காலத்தில் இருந்தது என்னடா இந்த முஸ்லீம் பெண் போட்டோ எல்லாம் போடுறாளேன்னு சொல்லி இன்ஸ்டாகிராம்னு ஒரு ஆப் இருக்கு பெரிய சித்தனா உள்ள போய் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு முஸ்லீம் பெண்கள் ஹிஜாபை அணிந்து கொண்டு அவர்களை தாங்களே போட்டோ எடுத்து அப்லோட் செய்து அதை மக்கள் பார்த்து கமாண்ட் செய்து லைக் செய்வதை அவர்களை விரும்புகிறார்கள் கல்லூரிகளில் ஹிஜாபை கடைபிடிக்கக்கூடிய பெண்களுடைய எண்ணிக்கை மிக குறைவு தாய் கண்டுகொள்வது கிடையாது தந்தை கண்டுகொள்வது கிடையாது யாரும் கண்டுகொள்வது கிடையாது யாரும் அதற்கு தடை விதித்தாலும் தடை விதிக்கவில்லை என்றாலும் ஹிஜாப் எல்லாம் தொழுகை போச்சு ஜும்மா போச்சு ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்திற்கு சமூகம் ஆளாகி கொண்டிருக்கிறது இதை எல்லாம் தடுப்பதற்கோ அல்லது இதை எடுத்து சொல்வதற்கோ அறிவுரை சொல்வதற்கோ இருக்க வேண்டிய சமூகம் இந்த சமூகத்தில் இல்லையோ என்ற ஒரு கேள்வி வருகிறது எல்லா பாதுகாப்பானாக எல்லா பாதுகாப்பானாக ஒருவர் செய்யும் பாவங்களால் அல்ல கோபமடைந்து இந்த சமூகத்தை அழிக்க நாடிவிட்டால் அந்த அழிவில் நாமும் உட்படுத்தப்படுவோம் என்பதை யாரும் மறந்துவிட வேண்டாம் பாதுகாப்பாடா ஹிஜாப் இவ்வளவு கண்ணியமான விஷயம் இவ்வளவு கண்ணியமான விஷயம் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் பெண்களுக்கு ஆடையில் அல்லாவின் கட்டளையை கடைபிடிப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கிறார் ஹிஜாபை அடையுங்கள் ஆண்களுக்கு ஆடையில் கட்டளை கிடையாது இதுதான் நீங்க அணியணும் இதுதான் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாரும் யாருக்கும் சொல்ல முடியாது அவர் விரும்பிய ஆடையை அவர் அணிந்து கொள்ளலாம் அவருக்கு எது பிடிக்குதோ அவர் போட்டுக்கொள்ளட்டும் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஆடை தான் பிடிக்கும்னா அவர் போட்டுக்கொள்ளட்டும் அவருக்கு ஜீன்ஸ் பேண்ட் தான் பிடிக்கும்னா போட்டுக்கொள்ளட்டும் யார் தடை விதிச்சா அவருக்கு விருப்பமான ஆடை அவர் அணிந்து கொள்ளட்டும் ஆனால் ஆ பெண்களுக்கு அல்ல ஆடையில் என் கட்டளையை கடைபிடியுங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஹிஜாப் இன்னைக்கு பாருங்க சாதாரணமா ஆயிடுச்சு ஹிஜாப கலைஞ்சு தூக்கி போறதெல்லாம் கல்யாண நிகழ்ச்சி இது வந்தா ஹிஜாப் எல்லாம் கிடையாது கல்யாண நிகழ்ச்சியில ஹிஜாப் கிடையாது முஸ்லீம் பெண்கள்ட ஒன்று கூட நிகழ்ச்சியில ஹிஜாப் கிடையாது நாலு ஆண்கள் ஒன்று சேர்ந்துட்டாங்க குடும்பத்தில் சொன்னா மகரம் எல்லாம் அங்க கடைபிடிக்கப்படுவது கிடையாது எல்லா பித்துநாட்களும் வீடுகளிலும் குடும்பங்களிலும் தெருக்களிலும் ஊர்களிலும் பரவி வருகிறது தடுப்பதற்கு ஆள் இல்லாமல் ஆனால் அழகிய முறையில் சொல்லப்பட வேண்டும் கண்ணியமான முறையில் சொல்லப்பட வேண்டும் மன விருப்பத்தோடு அவர்களும் மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் சொல்லப்பட வேண்டும் தூதருடைய ஒழுக்க முறை அழைப்பு பணியில் அதைத்தான் எமக்கு சொல்லுகிறது உடனே ஒரு பொண்ணு ஹிஜாப் போடலன்னா நரகத்துக்கு போயிடுவ நீ போய் அவ்வளோதான் உனக்கு அல்லாவுடைய சாபம் உண்டாகும் சொல்லி அழைப்பு பணி செய்யக்கூடாது அது முறை அல்ல கண்ணியமான முறையில் ஒழுக்கத்தோடு பாசத்தோடு நேர்மையோடு அந்த பெண்ணுக்கு எந்த முறையில் சொன்னால் அந்த பெண் விரும்புவாளோ அந்த முறையில் சென்று அழைப்பு பணி செய்து அந்த பெண்ணை அதிலிருந்து காப்பாற்ற குடும்பத்தார்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் நேர்மையை தருவானாக இந்த பொறுமை பொறுமையை கடைபிடியுங்கள் சோதனையில் காலம் எங்கு சென்றாலும் முஸ்லிம்கள் சோதிக்கப்படுவார்கள் ஒரு விமான நிலையத்துக்கு போனா முஸ்லீமாக இருந்தால் தோற்றம் இருந்தால் உனக்கு ஒரு மணி நேரம் இமிகிரேஷன் நிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்படும் பொறுமையாக இரு உன் சமூகம் அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது பொறுமையோடு இரு கோபம் கொள்ளாது வெறுப்பை காட்டாது உன் அங்கே உன்னுடைய ஆக்ரோஷமான தன்மை அங்கே வெளிப்படுத்தாது பொறுமையோடு இரு ஹிஜாப் அணிந்தால் சோதனை வருகிறதா பெண்ணே பெண்ணே பொறுமையாக இரு அல்லாஹ் இந்த ஹிஜாபை கொண்டு உன்னை கண்ணியப்படுத்துவான் இந்த பூமியிலும் மறுமையிலும் முகத்தில் சுண்ணா இருந்தால் சோதனை வருகிறதா நிறுவனத்திலோ வீட்டிலோ தொழிலிலோ திருமணத்திலோ 
பொறுமையாக இரு அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் இதை கொண்டு உன்னை கண்ணியப்படுத்துவான் உன்னை வெறுத்தவர்களை உன்னை நேசிக்கும்படி அல்லாக்குவான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் எம்முடைய வாழ்வில் இந்த மாற்றத்தை தருவானாக இந்த நிலைமை தான் இந்த செயல்கள் தான் எம்மை அழைத்துச் செல்லும் மரண நேரத்திலும் அல்லாஹுடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்படுவதோடு யார் எப்படி வாழ்கிறாரோ அப்படித்தான் மரணமாவார் எப்படி மரணிக்கிறாரோ அப்படித்தான் மறுமையில் எழுப்பப்படுவார் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அலி வசல்லமுடைய ஹதீஸ் இன்னல்லதீன யார் ஈமான் கொண்டு உறுதியை அதில் கடைபிடிக்கிறார்களோ மரண நேரத்தில் மலக்குகள் இறங்கி வருவார்கள் அல்ல தகாஃபு பயம் கொள்ளாதே வலா தஹசனு கவலை கொள்ளாதே வ அப்ஷிரு பில் ஜன்னத்தி அல்லதி குன்தும் துஅதுன் உனக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட நிரந்தரமாக தங்கப் போகிற சொர்க்கத்தை குறித்த நற்செய்தியை பெற்றுக்கொள் என்று அவன் இடத்திலே கூறுவார்கள் யுசப்பிதுல்லாஹு அல்லதீன ஆமனு பில் கௌலி சாபிதி பில் ஹயாத்தி துன்யா வ பில் ஆஹிரா யார் ஈமான் கொண்டு நல்ல அமல்களை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த பூமியிலும் மறுமையிலும் அவர்களுடைய வார்த்தையில் அல்லாஹ் உறுதியை ஏற்படுத்துவான் பூமியில் எப்படி எல்லாம் உறுதி ஏற்படுத்துவான் வார்த்தைகளில் மறுமையில் எப்படி எல்லாம் வார்த்தைகள் உரிமை ஏற்படுத்துவான் உபசிறுகள் விளக்கம் சொன்னார்கள் பூமியில் அவனுடைய மரணிக்கும் நேரத்தில் யார் இறுதி தருவா இல்ல இலாக இல்ல அல்லாஹ் என்ற வார்த்தையோடு மரணிக்கிறாரோ அவர் சொக்கம் சொல்லுவார் இந்த நினை இந்த எண்ணத்தை இந்த நியமத்தை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அவருக்கு அவர் உறுதியோடு பூமியில் வாழ்ந்தால் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் கொடுப்பான் உறுதி கண்ணியத்துக்குரியவர்கள் எல்லா இடத்திலே கரமேந்தி கேளுங்கள் இந்த உறுதியை தூதரும் உறுதியோடு வாழ முடியாத அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உறுதியை கொடுக்கவில்லை என்றால் நாம் உங்களுக்கு உறுதியை ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் நீங்கள் அவர்களை நோக்கி கொஞ்சம் சாய்ந்திருப்பீர்கள் அப்படி சாய்ந்தால் இந்த பூமியிலும் மறுமையிலும் மரணத்திலும் அல்ல இரண்டு மடங்கு தண்டனையை உங்களுக்கு தருவான் அதனால் தான் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அதிகமாக பிரார்த்தனை செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளில் ஒன்று யா முகல்லிபல் குலூப் சர்ரிஃப் கல்வி அலா தீனிக் அலா தாத்திக் உள்ளங்களை புரட்டக்கூடியவடே என்னுடைய உள்ளத்தை உன்னுடைய தீனை நோக்கி நீ திருப்புவாயாக உனக்கு கட்டுப்படுவதில் நினைபெறச் செய்வாயாக என்று அல்லாஹுடைய தூத சொல்லு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்வார்கள் இறுதியாக இந்த கொள்கை உறுதியை குணத்தின் உறுதியை பெற வேண்டும் என்றால் சில வழிமுறைகள் முதலாவது உங்களுடைய உள்ளத்தை நீங்கள் பாருங்கள் நான் எதுவுமே இல்லை என்று அப்படின்னா நான் செய்யக்கூடிய வணக்க வழிபாடுகளோ என் வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய செல்வங்களோ அல்லது நான் செய்யக்கூடிய அமல்களோ நான் எதுவுமே இல்லாதவன் என்பதைத்தான் எனக்கு காட்டுகிறது என்னால் எதுவும் முடியாது நன்மையும் என்னால் செய்ய முடியாது எந்த தீமையும் என்னால் செய்ய முடியாது அல்லாஹுடைய உதவி நாட்டம் இல்லாமல் ரமதானில் தொழுது நோன்பு வைத்தேன் இரவு வணக்கத்தில் ஈடுபட்டேன் யாரால் என் ரப்பு எனக்கு கொடுத்த அருளால் ஆனால் எந்த நானாக எதையும் நயவஞ்சகனாகத்தான் இருப்பேனோ என்ற அச்சம் என்னுடைய உள்ளத்தில் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நான் மரணமானால் என் நிலைமை என்ன ஆகும் என்ற பயம் தான் என் இடத்தில் இருக்கிறதே தவிர சொர்க்கம் செல்லுவேன் என்ற உறுதி என்னிடத்திலே இல்லை ஆதரவு இருக்கிறது ஆனால் உறுதி எனக்கு ஒருபோதும் ஏற்படாது என் மரணம் வரை என்ற எண்ணம் உள்ளத்திலே இருந்து என் நஃசை நான் ஒன்றுமில்லாமல் பார்த்து என் காலுக்கு கீழ் போட்டு மிதித்தால் கொள்கையில் உறுதி வரும் வணக்க வழிபாடுகளில் உறுதி வரும் என்று நான் என்னை மேன்மைப்படுத்தி ஒரு தரத்திற்கு வந்துவிட்டேன் இந்த சமூகத்தில் என் ஈமான் ஒரு அந்தஸ்தை அடைந்து விட்டது என்று எண்ணுகிறேனோ அப்போது நான் 
எல்லாவற்றையும் கைவிட்டு என் வாழ்வை நான் பழைய முறையில் வாழத் தொடங்குவேன் ரஸ்மான் இபன் மது நபி அல்லாஹு அன் மதினாவிற்கு ஹிஜ்ரத் செய்து வந்த முஹாஜிர் உம்முல் அலா அன்சாரிப்பன் உம்முல் அலாவுடைய வீட்டில் ரஸ்மான் இபன் மதுவன் மரணமாகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலி வல்லம் அவருடைய ஜனாசாவை பார்ப்பதற்காக வருகிறார்கள் உம்முல் அலா சொன்னார்கள் அல்லாஹ் உன்னை கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் ரஸ்மானே தூதர் வருகிறார்கள் உன்னை கண்ணியப்படுத்தி விட்டான் அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டார்கள் இந்த நபி தோழரை அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தினான் என்று உனக்கு எப்படி தெரியும் அவர் சொன்னார் தெரியாமல் சொல்லிவிட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதரை அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் உனக்கு தெரியுமா நான் அல்லாஹுடைய ரசூல் எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன நடக்கும் என்று எனக்கு தெரியாது நீங்கள் எப்படி சொல்லலாம் அவரை எல்லாம் கண்ணியப்படுத்தினான் என்று ஆதரவு வைக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார்கள் சுஹான் அல்ல சஹாபாக்கள் பெரும்பாலான சஹாபாக்கள் அமரும் கூட ரது அல்லாஹு அன் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மரணத்திற்கு பிறகு கூட நயவஞ்சர்களின் பட்டியல் கையில் இருக்கக்கூடிய நபித்தோழரிடத்திலே சென்று நான் நயவஞ்சகனாக இருப்பேனோ என்று கேட்டார்கள் இரண்டாவது வணக்க வழிபாட்டிலும் இன்னும் சில செயல்களிலும் நடுநிலையை நேர்மையை கடைபிடியுங்கள் எல்லையை கடக்கவும் வேண்டாம் எல்லையை விட்டு விலகிவிடவும் வேண்டாம் எப்போதும் நடுத்தரமான மனிதனாக ஒரு முஸ்லீம் வாழ வேண்டும் எப்போது பார்த்தாலும் பள்ளிவாசல் எப்போது பார்த்தாலும் தொழுகை வணக்க வழிபாடு என்று வாழ்க்கையை முடைக்கிவிடவும் வேண்டாம் எப்போது பார்த்தாலும் தொழில் வருமானம் செல்வம் என்று குடும்பத்தார்களோடு ஓடிவிடவும் வேண்டாம் ஒதுங்கிவிடவும் வேண்டாம் இரண்டிலும் நடுநிலையை கடைபிடிக்க வேண்டும் ஒரு தொழுகையை சரியாக தொடக்கூடிய ஒரு முஸ்லிம் ஒரு மோஹ்மின் தன்னுடைய வாழ்வில் செல்வந்தவனாகுவதற்கு தொழிலில் அவன் முயற்சி செய்தால் முயற்சி செய்யட்டும் கோடிகளை அவன் சம்பாதிக்கட்டும் தவறில்லை ஹலாலான முறையில் ஆனால் தொழுகை இல்லாமல் உங்களுடைய வியாபாரத்தில் நீங்கள் முன்னேற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை கூட உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் கொண்டிருக்காதீர்கள் இரண்டும் உங்களுக்கு நஷ்டத்தை தவிர எதுவும் தராது அபுபக்கரை சந்தித்தார்கள் சந்தித்து சொன்னார்கள் அபுபக்கரே சுஹான் ஹந்தலா யார் குத்தாபுல் வஹி தூதருடைய வகையை பதிவு செய்யக்கூடிய குரானை எழுதக்கூடிய நபி தோழர்களில் ஒருவர் அபுபக்கர் சின்னார்கள் ஏன் ஹந்தலா ஏன் எப்படி சொல்கிறாய் அல்லாஹுடைய ஹந்தலா ரதி அல்லா சொன்னார்கள் அபுபக்கரே உனக்கு தெரியுமா தூதருடைய ஹதீஃபை கேட்கிறோம் தூதரோடு இருக்கிறோம் அப்போது அல்லாஹுவை அதிகமாக நினைவு கூறுகிறோம் தூதரை விட்டு பிரிந்து வீடுகளுக்கு வந்து குடும்பத்தார்களோடு குழந்தைகளோடு வாழ்ந்து விட்டால் வந்து விட்டால் எமக்கு அல்லாஹுடைய தூதருடைய நினைவு மார்க்கத்தின் நினைவு குறைந்து விடுகிறது நான் நயவஞ்சகனாக இருப்பேனோ என்று அச்சம் வருகிறது அபூபக்கர் சின்னாக அல்லாஹு ஹந்தலா நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் நானும் முனாபிக்காக இருப்பேனோ அபுபக்கரும் ஹந்தல் அவர்களும் அல்லாஹுடைய தூதரை சந்திக்கிறார்கள் அபுபக்கர் எடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலி வசல்லம் இடத்திலே ஹந்தல் அவர்களும் அபுபக்கரும் சொன்னார்கள் இந்த செய்தியை நாங்கள் முனாபிக்காக விட்டோம் என்று பயப்படுகிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா சுஹான் அல்லா ஒரு நபி ஒரு சமூகத்தை ஒரு நபி தோழர்களை வழிகாட்டக்கூடிய முறையை பாருங்கள் நேர்மையை நீதியை வணக்க வழிபாடுகளிலும் அவருடைய ஈமானிலும் கடைபிடிக்க கூறக்கூடிய முறையை பாருங்கள் ஹந்ததாவும் அபூபக்கரும் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் என்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈமானை போன்று உங்களுடைய தெருக்களிலும் உங்களுடைய படுக்கைகளிலும் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் மலக்குகள் வீதிகளுக்கு இறங்கி வந்து உங்களுடைய கரங்களை குளிக்க இருப்பார்கள் நீங்கள் மனிதர்கள் ஒரு காலம் இப்படித்தான் இருக்கும் இன்னொரு காலம் அப்படித்தான் இருக்கும் இன்னொரு காலம் அப்படித்தான் இருக்கும் இன்னொரு காலம் அப்படித்தான் இருக்கும் ஈமான் ஏறும் இறங்கும் அவ்வளவுதான் ரமதானில் உங்களுடைய ஈமான் அதிகமாகத்தான் இருக்கும் ரமதானில் குறையும் ஆனால் மீண்டும் குறைய விடாதீர்கள் அதிகப்படுத்த முயற்சி செய்யுங்கள் மீண்டும் குறையும் மீண்டும் அதிகப்படுத்துங்கள் மீண்டும் குறையும் மீண்டும் அதிகப்படுத்துங்கள் பாவங்களையும் குற்றங்களையும் செய்ய மாட்டீர்களா செய்வீர்கள் ஆனால் தௌபா செய்து மீண்டும் வாங்கள் வருங்கள் என்று ஈமானும் 
நன்மைகளும் ஏறும் இறங்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் கூறினார்கள் மூன்றாவது வணக்க வழிபாடுகளுடைய முறைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியத்துவத்தை நாம் வணக்க வழிபாடு என்று அறியாத பல விஷயங்களில் கவனத்தை செலுத்த தயாராகுங்கள் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் உறுதியை இம்முடைய வாழ்வில் ஏற்படுத்துவான் இம்முடைய பாதங்களை எல்லாம் வளப்படுத்துவான் எதில் எதில் ஒரு முஸ்லிம் தன்னுடைய வாழ்வில் இந்த உலகத்தார்களுக்கு எடுத்து காட்டக்கூடிய மனிதனாக வாழ வேண்டும் உலகத்தார்கள் வெறுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனாக ஒரு முஸ்லிம் வாழ்ந்துவிடக் கூடாது எப்போது வணக்க வழிபாடுகளில் மட்டும் ஒரு முஸ்லிம் தன்னை சுருக்கிக் கொண்டு இஸ்லாம் காட்டக்கூடிய பல துறைகளில் தன்னை தன்னுடைய கவனத்தை அவன் செலுத்தவில்லையோ அப்போது இந்த பூமியில் இருந்து அவன் பலவீனப்படுத்தப்படுவான் பூமியில் இருந்து அப்புறப்படுத்தப்படுவான் மற்ற சில மனிதர்களால் அபுபக்கர் அதி அல்லாஹனுடைய ஹதீத்தை ஆதாரம் காட்டி இதை கொஞ்சம் பார்ப்போம் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அழகி வசல்லம் ஒரு முறை கேட்டார்கள் சொன்னார்கள் இங்க ஒரு விஷயத்துல தான் நம்ம நினைக்கக்கூடிய வணக்க வழிபாடு வருது மீதி மூணு விஷயமும் நம்ம அதை வணக்க வழிபாடுன்னு நினைக்கவே இல்லை அப்படியா இல்லையா என்ன ஒரு விஷயம் நோன்பு அபுபக்கரது எல்லா குழாய் ஒரே தினத்தில் நோன்பு வைத்தார்கள் ஒரே தினத்தில் ஜனாசாவை பின்தொடர்ந்தார்கள் ஒரே தினத்தில் ஒரு ஏழைக்கு உணவளித்தார்கள் ஒரே தினத்தில் ஒரு நோயாளியை நலம் விசாரித்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் சொர்க்கவாதிக்குரிய எல்லா தன்மையும் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறது உம்மிடத்தில் இந்த தன்மைதான் தூதர் ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கிய தன்மை ஒரு முஸ்லிம் எல்லா துறைகளிலும் கொடிகட்டி பறக்க வேண்டும் ஆம் கல்வியிலா முதல் தரத்திற்கு அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும் தொழிலிலா முதல் தரத்திற்கு அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும் குணத்திலா முதல் தரத்திற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் உலகத்தில் மனிதநேய செயல்பாடுகளா முதல் தரத்திற்கு அவர் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என எல்லா துறைகளிலும் அவன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் தூதர் காட்டிய வழிமுறைகளுடைய எல்லா அம்சங்களையும் வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த அவன் தயாராக வேண்டும் ஒரு முஸ்லிம் சோம்பேறியாக இருக்க மாட்டான் ஒரு முஸ்லிம் சோம்பலை தன்னுடைய உடலிலும் அழகிலும் வெளிப்படுத்த மாட்டான் தூதருக்கு முன்னால் பரட்டை தலையோடு வந்தால் தூதர் விரும்புவார்களா என்ன சொல்லுவார்கள் என்னை என்னை சீவி தலையை சீவி விட்டு வா என்று கட்டளையிடுவார்கள் சுஹாடல்ல தூதர் சொல்லு அழகிவ செல்லும் குதிரை ஏறி விளையாடுவதை அனுமதித்தார்கள் குதிரை 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 ஓட்டுவதற்கு பழக்கப்படுத்துமாறு கட்டளையிட்டார்கள் நீச்சலுக்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது உடலை திரகாத்திரமாக வைப்பதற்கு அல்லாஹுடைய மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்கிறது இன்று ஆரோக்கியம் அந்த பகுதி எல்லாம் மார்க்கத்தில் கடைபிடிக்கப்படுவது கிடையாது விளையாட்டுகள் இந்த பகுதி எல்லாம் மார்க்கத்தில் சுண்ணாவின் அடிப்படையில் கடைபிடிக்கப்படுவது கிடையாது மனிதநேய செயல்பாடுகள் கடை கடைபிடிக்கப்படுவது கிடையாது முஸ்லிம் சமூகத்துடைய மனிதநேய செயல்பாடுகள் என்றால் கடைபிடிப்போம் பிற சமூகத்துடைய மனிதநேய செயல்பாடுகள் என்றால் இன்னும் முஸ்லிம் சமூகம் அதில் அதிகமான கவனத்தை செலுத்துவது கிடையாது இல்ல மஷா அல்ல அல்ல பாதுகாத்தவர்களை தவிர இது போன்று கடமை என்று நாம் எண்ணக்கூடிய விஷயங்களை கவனம் செலுத்தி கடமை என்று நாம் எண்ணாத விஷயங்களுக்கு மார்க்கம் அனுமதித்த முறையில் எம்மை வளர்த்து கொள்வது இதுதான் முஸ்லிம் சமூகம் மேம்படுகிறது என்ற அர்த்தமாகும் எதுவும் தவறு கிடையாது வீணில் ஹலாலான வழியில் அதை செயல்படுத்தும் போது அல்லாஹு ரபுல் அலமீன் புரியக்கூடிய ஆற்றலை அறியக்கூடிய வாற்றலை எமக்கு தருவானாக இந்த செயல்பாடுகள் தான் எம்முடைய வாழ்விலும் எம்முடைய மரணத்திலும் இம்மையிலும் மறுமையிலும் ஒரு முஸ்லிம் சமூகத்தை பிரதிபலிக்க வைக்கும் முஸ்லிம் சமூகமாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இது போன்ற சமூகத்தை தான் உருவாக்கினார்கள் தொழுகையில் மட்டும் துஆாவில் மட்டும் குரானை ஓதுவதில் மட்டும் குரானை மனநம் செய்வதில் மட்டும் 
இன்னும் மார்க்கத்தில் உள்ள சில வணக்க வழிபாடுகளில் மட்டும் அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் சமூகத்தை வளர்த்தெடுக்கவில்லை வார்த்தெடுக்கவில்லை எழுத்தாளர்களை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் உருவாக்கினார்கள் பந்தயம் செய்து வெற்றி பெறுபவர்களை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் குத்து சண்டையை சொல்ற செய்து வெற்றி பெறக்கூடிய சமூகத்தை ஆரோக்கியமான சமூகத்தை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலஹி வசல்லம் உருவாக்கினார்கள் போரை வழிநடத்தக்கூடிய திறமையுடையவர்களை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் உருவாக்கினார்கள் பல மொழிகளை பேசக்கூடிய திறமையுடையவர்களை அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் உருவாக்கினார்கள் குடங்களில் பிற சமூகத்திற்கு உதவி செய்யக்கூடிய சமூகத்தை பிற சமூக சமூகத்தாகளுடைய மனித மனிதாபிமான செயல்களில் பங்கு கொள்ளக்கூடிய மக்களாக அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் உருவாக்கினார்கள் ஒரு காபிர் ஒரு யூதனின் ஜனாசாவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எழுந்து நின்று சொன்னார்கள் அவரும் மனிதர் தான் என்று இந்த பகுதிகள் எல்லாம் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் இருந்து மறைக்கப்பட்டு விட்டது இதை வெளிப்படுத்த வேண்டிய காலம் நாம் இப்போது சந்திக்கின்ற இந்த காலம் இந்த பகுதிகளை எம்முடைய வாழ்வில் செயல்படுத்தி இந்த உலகத்திற்கு இதுதான் இஸ்லாம் என்ற பிம்பத்தை நாம் காட்டவில்லை என்றால் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தின் மீது போடப்பட்ட பழி சொல்லை எந்த உரைகளும் எந்த எழுத்துகளும் எந்த போராட்டங்களும் அழிக்க முடியாது நீக்க முடியாது அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த விஷயத்தில் புரிதலை தருவானாக அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் கேட்ட விஷயங்களை எம்முடைய வாழ்வில் செயல்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பை தருவானாக வெள்ளிக்கிழமையாக இருந்தாலும் இவ்வளவு சிரமம் எடுத்து இவ்வளவு மக்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்ததற்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் உங்களுக்கு அல்லாஹ் விரும்புகின்ற கூலியை அவன் விரும்பக்கூடிய முறையில் உங்களுக்கு தருவானாக அல்லாஹிற்காக உங்கள் எல்லோர்களையும் நேசிக்கிறேன் அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் இந்த நேசத்தோடு இந்த அழைப்பு பணியில் எம்முடைய மரணம் வரை பயணிக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எமக்கு தருவானாக பாவங்களில் இருந்து அல்லாஹ் பாதுகாத்து வணக்க வழிபாடுகளிலும் மார்க்கம் காட்டக்கூடிய எல்லா முறைகளிலும் சரியான முஸ்லிம்களாக வாழ்ந்து மரணிப்பதற்கு அல்லாஹ் ரபுல் அலமின் எமக்கு உதவி செய்வானாக அக்கூலு கவுலிஹாதா அஸ்தகுலி வலக்கும் அலாம் வலைக்கும்